హాయ్ ఎవ్రీవన్ దిస్ ఇస్ సుధాకర్ భోగం వెల్కమ్ టు ఎస్బీ టెక్యూట్స్ ఈ వీడియోలో డిబిఎంఎస్లో రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా దాన్ని మనం రిలేషనల్ సెట్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఉంటాం దాని గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్లో కానీ బీటీ ఎగ్జామ్స్లో కానీ కంపల్సరీగా క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతూ ఉంటారు డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్లో అయితే డిబిఎంఎస్లో కానీ ఆర్డిఎంఎస్లో కానీ రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా గురించి లాంగ్ క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతూ ఉంటాడు వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎంటర్ వరకు చూడండి మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఓకే ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైతే కొత్త చూస్తున్నారు లేదా ఎంబడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్లగా ఉంటుంది అందులో ఆల్ సర్వీస్ అయితే మేము అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ అవసరం ఉంటుంది అలాగే వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి వీడియో చూసిన తర్వాత ఒక లైక్ కామెంట్ అయితే కంపల్సరీ చేయండి మరి ఇక్కడ రిలేషనల్ ఆల్జిప్రా అంటే ఒకసారి చూద్దాం రిలేషనల్ ఆల్జిప్రాని రిలేషనల్ సెట్ ఆపరేటర్స్ అని కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటాడు లేదంటే రిలేషనల్ ఆపరేషన్స్ అని కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అదే క్వశ్చన్ నే డిఫరెంట్గా ఇస్తూ ఉంటాడు ఒకసారి మనం చూద్దాం రిలేషన్ ఆల్జిప్రా కెన్ బి డిఫరెంట్ యాజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ టు మేనిపులేట్ రిలేషన్స్ రిలేషన్ మీన్స్ టేబుల్స్ అంటే టేబుల్స్ని ఏదైనా మేనిపులేషన్ చేయాలన్నప్పుడు గో ఫర్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే టేబుల్స్ని ఏవైనా మేనిపులేషన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఆ టూ టేబుల్స్ జాయిన్ చేయాలన్నా లేదంటే టూ టేబుల్స్ నుండి కామన్ రికార్డ్స్ కావాలన్నా మొత్తానికి మేనిపులేషన్స్ ఏ ఒక అప్డేషన్ చేయాలన్నప్పుడు గో ఫర్ ఫర్ రిలేషనల్ సెట్ ఆపరేటర్స్ దాన్ని మనం రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా అంటాం ఓకే ఇంకా ఏమంటే చూద్దాం ఈచ్ ఆపరేటర్ ఆఫ్ ది రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా టేక్స్ ఐదర్ వన్ ఆర్ మోర్ రిలేషన్స్ యాజ్ ఇన్పుట్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ఏ న్యూ రిలేషన్ యాజ్ ఇట్స్ అవుట్పుట్ అంటే టూ ఆర్ మోర్ రిలేషన్స్ని ఇన్పుట్గా తీసుకొని మేనిపులేషన్ చేసి అవుట్పుట్ ఇస్తూ ఉంటుంది ఇంకా ఏమంటారు చూడండి రిలేషనల్ మోడల్ సపోర్ట్స్ నైన్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ మొత్తానికి ఈ రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రాలో నైన్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి యూనియన్ చూడండి యూనియన్ ఏం చేస్తుంది ఇట్ ఇట్ కంబైన్స్ ఆల్ రోస్ ఫ్రమ్ టూ టేబుల్స్ ఇంక్లూడింగ్ డూప్లికేట్ రోస్ ద టేబుల్ మస్ట్ హ్యావ్ ది సేమ్ అట్రిబ్యూట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మీన్స్ డేటా టైప్ షుడ్ మ్యాచ్ ఒక ముక్క అర్థం కానీ అంటే టూ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ టేబుల్స్ని కంబైన్ చేసి ఒక లార్జ్ టేబుల్ లాగా డిజైన్ చేయాలన్నప్పుడు వీ యూజ్ యూనియన్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టేబుల్ వన్ టేబుల్ టూ టేబుల్ వన్లో ఎస్ నేమ్ ఉంది టేబుల్ టూలో కూడా ఎస్ నేమ్ ఉంది టేబుల్ వన్లో ఏబిసి ఉంది టేబుల్ టూలో ఏసిడి ఉంది అంటే ఈ టూ టేబుల్స్ వచ్చేసి సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఇలా టూ టేబుల్స్ సపరేట్ సపరేట్ ఉండకుండా మనం ఏం చేయొచ్చు ఆ రెండింటిని కంబైన్ చేసి ఒక లార్జ్ టేబుల్ లాగా డిజైన్ చేయొచ్చు ఎందుకు సో టూ టేబుల్స్ సపరేట్ సపరేట్గా సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ డేటానే ఉంది కాబట్టి దాన్ని కంబైన్ చేయాలన్నప్పుడు వీ యూజ్ యూనియన్ ఓకే సో యూనియన్ జరగాలంటే కంపల్సరీగా టూ టేబుల్స్లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే అట్రిబ్యూట్ క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సేమ్ ఉండాలి అంటే కాలం నేమ్ సేమ్ ఉండాలి దానిలో డేటా టైప్ సేమ్ ఉండాలి దాని సైజు కూడా సేమ్ ఉండాలి అలా ఉంటేనే దాన్ని మనం కంబైన్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది క్లియర్ మరి దీన్ని ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి దానికి సంబంధించిన సింటాక్స్ ఒకసారి చూద్దాం సెలెక్ట్ కాలమ్స్ లిస్ట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వన్ యూనియన్ సెలెక్ట్ కాలమ్ లిస్ట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ టు సెమీ కాలమ్ ఈజీ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇప్పుడు నా దగ్గర టీ వన్ టీ టూ టేబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అన్నిటికి నేను యూనియన్ అప్లై చేస్తాను యూనియన్ అప్లై చేయాలని ఇక్కడ చూడండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టీ వన్ టేబుల్ వన్ యూనియన్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ టూ నేను ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు కాబట్టి కింద రాశాను మీరు అయితే సింగిల్ లైన్లో రాసేసేయండి క్లియర్ సో ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్లయితే మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి చూడండి ఇప్పుడు టేబుల్ వన్ టేబుల్ టూ ఈ టూ టేబుల్స్ని కంబైన్ చేసి ఒక లార్జ్ టేబుల్ లాగా వస్తుంది వితౌట్ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏఏ టూ టైమ్స్ వచ్చింది కాబట్టి వన్ టైమే తీసుకుంటుంది తర్వాత బి తర్వాత సి సి ఇక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చింది సో సి మళ్ళీ రాదు తర్వాత డి సో ఇదే అవుట్పుట్ వస్తుంది అంటే టూ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ టేబుల్స్ని కంబైన్ చేయడానికి వితౌట్ డూప్లికేట్స్తో వి యూజ్ యూనియన్ ఓకే ఇది ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ యూనియన్ ఆల్ మరి ఇక్కడ యూనియన్ ఆల్ ఏం చేస్తుంది చూడండి ఇట్ కంబైన్స్ ఆల్ రోస్ ఫ్రమ్ టూ టేబుల్స్ ఇంక్లూడింగ్ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఇక్కడనేమో ఎక్స్క్లూడింగ్ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఇక్కడనేమో ఇంక్లూడింగ్ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఆర్ రోస్ ద టేబుల్ మస్ట్ హ్యావ్ ది సేమ్ అట్రిబ్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సేమ్ స్టోరీ యూనియన్కి యూనియన్ ఆల్కి చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే యూనియన్లో ఏమో వితౌట్ డూప్లికేషన్తో కంబైన్ చేస్తూ ఉంటుంది యూనియన్ ఆల్ ఏంటంటే విత్ డూప్లికేషన్స్ విత్ డూప్లికేషన్స్తో టూ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ
అంటే టూ టేబుల్స్లో కామన్ రికార్డ్స్ కావాలన్నప్పుడు వ్యూస్ ఇంటర్సెక్ట్ దీనికి సంబంధించి చిన్న వెండాగ్రామ్స్ కూడా వేస్తాను నేను ఇక్కడ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇది టీ వన్ టేబుల్ ఇది టీ టూ టేబుల్ అనుకుందాం ఇప్పుడు ఇంటర్సెక్ట్ అంటే కామన్ ప్లేస్ టూ టేబుల్లో ఉండే కామన్ ప్లేస్ అంటే కామన్ రికార్డ్స్ రావాలన్నప్పుడు వ్యూస్ ఇంటర్సెక్ట్ దీన్ని కూడా సేమ్ సింటాక్స్ చూడండి సింటాక్స్ సెలెక్ట్ కామన్ సిస్ట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వన్ ఇంటర్సెక్ట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ టూ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టే వన్ ఇంటర్సెక్ట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టే టూ ఇవో దీనికి నేను ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ ఒకవేళ మీరు రాసినట్లయితే నీకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంది కామన్ రికార్డ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి కామన్ రికార్డ్స్ ఒకసారి చూడండి ఏ ఏ కామన్గా ఉంది కాబట్టి వస్తుంది నెక్స్ట్ బి లేదు సి సిసి ఉంది కాబట్టి సి వస్తుంది నెక్స్ట్ డి లేదు అంటే ఇంటర్సెక్ట్తో అంటే టూ టేబుల్స్లో ఉండే కామన్ రికార్డ్స్ కావాలన్నప్పుడు వి యూజ్ ఇంటర్సెక్ట్ ఓకే అంతే సింపుల్గా వెండాగ్రామ్ అయితే ఈ విధంగా మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ మైనస్ దీన్ని ఎక్సెప్ట్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం చూడండి ఇదేం చేస్తున్నాం ఇట్ గివ్స్ ఆల్ ది రోస్ ఇన్ వన్ టేబుల్ దట్ ఆర్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ది అనదర్ టేబుల్ దట్ మీన్స్ ఇట్ సబ్ట్రాక్ట్ వన్ టేబుల్ ఫ్రమ్ ది అనదర్ టేబుల్ సో సబ్ట్రాక్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే టేబుల్ వన్లో నుండి టేబుల్ టూని తీసేయాలనుకోండి అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మైనస్ యూజ్ చేస్తాం ఓకే దీని సింటాక్స్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది సెలెక్ట్ కాలమ్స్ లిస్ట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వన్ మైనస్ సెలెక్ట్ కాలమ్స్ లిస్ట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ టూ సెమీ కోలం దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూడండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టీ వన్ మైనస్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టీ టూ ఇక్కడ మైనస్ ప్లేస్లో మీరు ఎక్సెప్ట్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు డిఫరెన్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం ఓకే మరి ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమి వస్తుంది మనకు చూడండి ఈ విండాగ్రామ్ నేను డ్రా చేస్తాను చూడండి ఇందులో ఏమొస్తుందంటే టీ వన్ మైనస్ టీ టూ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఈ ప్లేస్లో ఉండే డేటా మాత్రమే వస్తుంది అన్నట్టు మనకు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కానీ నేను ఇక్కడ మైనస్ పెట్టిన అనుకుందాం చూడండి టీ వన్ మైనస్ టీ టూ అంటే టీ టూలో ఉండే డేటా టీ వన్లో ఏదైతే ఉందో అది వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత టీ వన్లో ఏదైతే రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో రిమైనింగ్ రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే వస్తాయి ఇప్పుడు చూడండి ఏ ఏ మైనస్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సి సిసి మైనస్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ డి ఉందా ఇందులో లేదు కాబట్టి డి రాదు మనకు ఇందులో మిగిలిపోయింది ఏంది మనకు బి అది మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది ఓకే సో టేబుల్ వన్ మైనస్ టేబుల్ టూ అంటే టేబుల్ టూలో ఉండే డేటా ఏదైతే మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ టీ వన్లో ఉంటాయో అవి మాత్రమే రిమూవ్ అయిపోయి రిమైనింగ్ టీ వన్లో ఏవైతే ఉంటాయో అవి వచ్చేస్తాయి ఈ వెండాగ్రామ్ బట్టి కూడా మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తాయి ఈ కామన్ రికార్డ్స్ టీ వన్లో టీ టూలో ఉండే కామన్ రికార్డ్స్ ఎక్సెప్ట్ టీ వన్లో మిగితే ఏవైతే ఉన్నాయో రికార్డ్స్ ఆ రికార్డ్స్ మనకు వచ్చేస్తాయి క్లియర్ ఈ విధంగా మనము మైనస్ని కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఓకే సో మీరు అయితే నోట్ తీసుకొని క్లియర్ అయ్యి ఇవన్నీ రాసేసుకోండి నేను దీన్ని రిమూవ్ చేసి దీన్ని కంటిన్యూషన్ చేస్తాను ఓకే డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్లో అయితే కంపల్సరీగా వీటిపైన అయితే క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతూ ఉంటారు ఇక టైం వేస్ట్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఆపరేటర్స్ గురించి క్లియర్ అనే బోర్డు పైన రాశాను ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేస్తాను నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ వచ్చేసి సెలెక్ట్ ఆపరేటర్ మరి ఇదేం చేస్తుందో చూడండి ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు సెలెక్ట్ ఆల్ ది డేటా రోస్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ డేటా రోస్ ఫ్రమ్ ది టేబుల్ ఒక టేబుల్లో గ్రూప్ ఆఫ్ డేటాని అంటే కంప్లీట్ కాలమ్స్ని కంప్లీట్ రికార్డ్స్ని డిస్ప్లే చేయాలన్నప్పుడు వి యూజ్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ క్లియర్ దీన్ని మనం డిఎంఎల్ కమాండ్లో కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము మరి దీన్ని ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో ఒకసారి చూడండి దీని సింటాక్ చూసినట్లయితే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ సెమీ కోలన్ ఓకే సో చూడండి ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎస్టీ చూడండి ఇక్కడ హెచ్ఏ టేబుల్ ఉంది ఇక్కడ ఎస్టీ టేబుల్లో రూల్ నెంబరు ఎస్ నేము కోర్స్ ఐడి సో ఈ టేబుల్ కంప్లీట్ టేబుల్ మనకు డిస్ప్లే అవ్వాలన్నప్పుడు వి యూస్ సెలెక్ట్ ఆపరేటర్ సో సెలెక్ట్ ఆపరేటర్ ఎందుకు చేయాలి మనము కంప్లీట్ రికార్డ్స్ని కంప్లీట్ కాలమ్స్ని డిస్ప్లే చేయాలన్నప్పుడు వి యూస్ సెలెక్ట్ ఆపరేటర్ నెక్స్ట్ ప్రొజెక్ట్ ఆపరేటర్ మరి ఏదేం చేస్తుందో చూడండి ఇట్ గివ్స్ ఆల్ వ్యాల్యూస్ ఫ్రమ్ సెలెక్టెడ్ అట్రిబ్యూట్స్ చూడండి సెలెక్టెడ్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే కాలమ్ నేమ్స్ సో ఏవైతే పర్టికులర్ కాలమ్స్ కావాలన్నప్పుడు ఆల్ కాలమ్స్ కావాలంటేనేమో సెలెక్ట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి సెలెక్టెడ్ కాలమ్సే అంటే సెలెక్టెడ్ అట్రిబ్యూట్స్ కావాలన్నప్పుడు ప్రొజెక్ట్ యూజ్ చేయాలి ప్రొజెక్ట్ జస్ట్ నేమ్ మాత్రమే ప్రొజెక్ట్లో కూడా మనం సెలెక్ట్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం క్లియర్ మరి దీని ఎట్లా యూజ్ చేయాలి చూడండి దీని
ఎస్టీ టేబుల్లో సిఐడి కోర్స్ టేబుల్లో సిఐడి కామన్ కాలం ఉంది రెండింటిలో సో అలా ఉంటేనే మనం ప్రోడక్ట్ అప్లై చేయడానికి వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది మరి ఈ ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు అంటే ఆల్ పాసిబుల్ పేర్స్ ఎస్టీడి సిఐడిలో ఏముంది ఫస్ట్ టెన్ కోర్స్ సిఐడిలో ఏమేమైనా ఇక్కడ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ అంటే టెన్ టెన్ ఒక రికార్డు వస్తుంది టెన్ ట్వంటీ ఒక రికార్డు వస్తుంది టెన్ థర్టీ ఒక రికార్డు వస్తుంది పాసిబుల్ పేర్ రికార్డ్స్ అన్ని వచ్చేస్తూ ఉంటాయి మరి దీన్ని ఎట్లా యూజ్ చేయాలి దీని సింటాక్ చూడండి సెలెక్ట్ కాలం లిస్ట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వన్ కామా టేబుల్ టూ సెమీ కాలం ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ ఎస్ నేమ్ కామా సి నేమ్ ఫ్రమ్ ఎస్టీడి కామా కోర్స్ ఎస్టీడి టేబుల్ నేమో ఎస్ నేమ్ ఉంది కోర్స్ టేబుల్ నేమో సి నేమ్ ఉంది ఆ రెండు కాలమ్స్ డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి ఆల్ కాంబినేషన్స్ అంటే టోటల్లీ త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ రికార్డ్స్ వస్తాయి ఆ విధంగా కావాలన్నప్పుడు ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే సో ప్రోడక్ట్ కూడా మనం సెలెక్ట్ కమెంట్తో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ జాయిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కంబైన్ టూ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ విత్ ఏ కామన్ కాలం ఇంటూ ఏ సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ టూ సిమిలర్ టేబుల్ని కంబైన్ చేయాలంటేనే ఏమో యూనియన్ యూజ్ చేసినాం ఇందాక చెప్తున్నాం జాయిన్ ఏమో టూ డిఫరెంట్ టేబుల్ని కంబైన్ చేసి ఒక లార్జ్ టేబుల్గా డిజైన్ చేస్తారు సో ఆ టూ డిఫరెంట్ టేబుల్ని కంబైన్ చేయాలన్నప్పుడు కామన్ కాలం కంపల్సరీ అది మనకు జాయిన్ యొక్క స్పెషాలిటీ చూడండి దీన్ని ఎట్లా యూజ్ చేయాలి సో జాయిన్స్లో కూడా మన టైప్స్ ఆఫ్ జాయిన్స్ ఉంటాయి జాయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాయిన్స్ వాటికి సంబంధించిన వీడియో డిబిఎంఎస్ ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది మన ఛానల్లో ఆ వీడియో మీరు చూడండి మీకు ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది ఇక్కడ అయితే మనకు షార్ట్కట్ చూద్దాం సో ఇక్కడ సింటాక్ చూసినట్లయితే సెలెక్ట్ కాలమ్స్ లిస్ట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వన్ కామా టేబుల్ నేమ్ టూ వేర్ కండిషన్స్ అవి కూడా ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ ఎస్ నేమ్ కామా సి నేమ్ ఫ్రమ్ ఎస్టీడి కామా కోర్స్ వేర్ ఎస్టీడి డాట్ సిఐడి ఈక్వల్ కోర్స్ డాట్ సిఐడి రెండింటి మ్యాచ్ చేస్తూ ఉన్నాం అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను మ్యాచ్ చేస్తున్నాను అంటే ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే వస్తాయి ఎస్టీడి టేబుల్లో కోర్స్ టేబుల్లో ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే వస్తాయి అందులో కూడా మళ్ళీ ఎస్ నేమ్ కోర్స్ నేమ్ ఇక్కడ మనం ఏమైతే డిస్ప్లే చేస్తున్నామో అవి మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతాయి ఎస్ నేమ్ ఏమో ఎస్టీ టేబుల్ ఉంది సి నేమ్ ఏమో కోర్స్ టేబుల్ ఉంది అవి రెండు వస్తాయి మ్యాచింగ్ ఇవి ఎక్కడ మ్యాచ్ చేస్తున్నాము ఎస్టీ డాట్ సిఐడి అంటే ఇది కోర్స్ డాట్ సిఐడి అంటే ఇది టెన్ టెన్ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి వాటి నేమ్ ఏంటి రోబో కోర్స్ నేమ్ ఏంటి బికామ్ ఆ రికార్డ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ టెన్త్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయో లేవు ట్వంటీ ట్వంటీ మ్యాచ్ అయింది ట్వంటీ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ చిట్టి ఇక్కడ కోర్స్ నేమ్ ఏంటి బిఎస్సి సో మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ చిట్టి బిఎస్సి తర్వాత సన ఇక్కడ టెన్ టెన్ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి వాళ్ళ నేమ్ వచ్చేస్తాన బికామ్ వచ్చేసి కోర్స్ నేమ్ ఆ విధంగా మనకి రికార్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఆ విధంగా మనం కంబైన్ చేసుకోవచ్చు మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఇక్కడ స్టార్ ఇచ్చినట్లయితే ఆల్ కాలమ్స్ అన్ని కంబైన్ అయిపోయి ఒక లార్జ్ టేబుల్ లాగా డిజైన్ అయిపోయి మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక లాస్ట్ వన్ డివైడ్ ఇదేం చేస్తుందో చూడండి డివైడ్ యూజెస్ వన్ సింగిల్ కాలమ్ టేబుల్ యాజ్ ది డివైజర్ అండ్ వన్ టూ కాలమ్ టేబుల్ యాజ్ ది డివైడెంట్ డివైడ్ ఆపరేషన్ చేయాలంటే మనకు టూ టేబుల్స్ కంపల్సరీగా ఉండాలి ఒకటి వన్ కాలం టేబుల్ రిమైనింగ్ టూ ఆర్ మోర్ కాలమ్స్ టేబుల్ ఉండాలి కంపల్సరీగా అలా ఉంటేనే డివైడ్ జరుగుతుంది చూడండి నెక్స్ట్ ఏమంటాడు ది టేబుల్ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ కామన్ కాలం కంపల్సరీగా కామన్ కాలం కూడా ఉండాలి మరి దీన్ని ఎట్లా యూజ్ చేయాలి సింటాక్ చూడండి సెలెక్ట్ కాలమ్ లిస్ట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వన్ డివైడ్ కాలమ్స్ లిస్ట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ టూ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ టీ వన్ టేబుల్ టీ టూ టేబుల్ ఉంది టీ వన్ టేబుల్లో కోడ్ లొకేషన్ ఉంది టీ టూ టేబుల్లో కోడ్ ఉంది అంటే కామన్ కాలం ఉంది వన్ కాలంతో ఒక టేబుల్ టూ కాలమ్స్తో ఒక టేబుల్ అంటే డివైడ్ చేయొచ్చు మనం చూడండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టీ వన్ డివైడ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టీ టూ మరి ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది చూడండి టీ వన్ని టీ టూతో డివైడ్ చేస్తా ఉన్నాం ఇక్కడ చూడండి కోడ్ ఏ ఏ పోయింది మనకేమొస్తుంది ఇక్కడ ఫైవ్ వచ్చింది ఇక్కడ పక్కన రాద్దాం ఫైవ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏ ఏ ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏం మిగులుతుంది నైన్ మిగులుతుంది నెక్స్ట్ బీతో బీబి పోయింది ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది లొకేషన్ అంటే ఫైవ్ మిగులుతుంది నెక్స్ట్ బీబి పోయింది త్రీ మిగిలింది నెక్స్ట్ సి ఉంది అక్కడ సి లేదు కాబట్టి డివైడ్ అవ్వదు సో కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మనకంటే ఈ వచ్చిన దానిలో రిపీటెడ్గా ఏదైతే ఉందో ఆ లొకేషన్ వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ ఫైవ్ టూ టైమ్స్ వచ్చింది కాబట్టి మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఫైవ్ వస్తుంది క్లియర్ ఒకవేళ మనకు నైన్ నైన్ టూ టైమ్స్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు రెండు వస్తుంది